<lacht> die Viecher da hinten am großen Felsen. Naja, also, kann es sein, dass du dir etwas ausgeliehen hast und dann vergessen hast, es wieder zurückzugeben? Ich vergesse nie etwas. Ich habe ihr Herz. Richtig. Und ich werde es behalten, bis ich bekomme, was ich haben will. Vielleicht könnte man da ein wenig verhandeln. Ich bin es nicht gewohnt zu verhandeln. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Erst recht nicht bei dieser Sache. Das Herz wird der Schlüssel zu meinem kometenhaften Aufstieg sein. Okay. Wie konnte er das Herz eigentlich stehlen? Gute Frage. Wie konntest du das Herz stehlen, wenn es den Viechern so viel bedeutet? <lacht> Eine Meisterleistung. Ich bin vor einem Jahr zufällig über ihre kleine Werkstatt gestolpert. Die haarigen Kerle waren schwer beschäftigt, ihr Heiligtum auf Vordermann zu bringen. Doch ihnen fehlten Rohstoffe, die es in dieser Gegend nicht gibt. Und da hast du den selbstlosen Helfer gegeben. Was hättest du getan? Ich konnte einen Blick auf das Herz werfen, als es noch in der Maschine steckte. Ich wusste, ich muss es haben. Also schenkte ich ihnen Material und Werkzeug, so viel sie nur wollten. Ich wurde ihr Freund. Dann täuschte ich einen Schwächeanfall vor. Sie brachten mich in ihr Heiligtum und damit in Reichweite des Herzens. Und was tust du immer noch hier? Ich dachte, dem Herz würde alle Macht innewohnen, verstehst du? Doch so ist es nicht. Es tut nichts. Gar nichts. Es funktioniert nur im Heiligtum, in der Maschine. Und die bewachen die Viecher mit ihrem Leben. Sie würden sie eher zerstören, als sie mir zu überlassen. Na ja, auch nicht schlecht. Ja, tolles u -Bot. Steckt eine Menge Technik in diesem Ding, oder? Nur vom Feinsten. Die Leviathan gehörte meinem Bruder Grosch. Lass mich raten, er hatte einen Unfall. Nein. Ich habe ihn getötet, um sein Schiff zu bekommen. Ah ja. <lacht> ähm, wegen des Kolbens, den ich brauche. Ich habe mir gedacht, äh, ich verschaffe dir Zugang zum Heiligtum der Viecher, wenn du mir dafür einen Kolben gibst. Tatsächlich? Ja. Was lässt dich glauben, du könntest ihre dicken Wände oder ihre Sturheit überwinden? Ich habe da schon eine Idee. Ich arbeite in ihrem Auftrag. Da draußen steht einer von ihnen und begleitet mich. Sie denken, ich helfe ihnen, ihr... ihr Herz zurückzuholen. Ah, ich verstehe. Und natürlich ist dir deine Haut wichtiger als ihr Fell. Ich will nur fort von hier und endlich in Ruhe gelassen werden. Hm, ich vertraue dir. Einmal ein Schurke, immer ein Schurke. Du kannst dir jederzeit einen Kolben im Maschinenraum geben lassen, sofern du mir dafür Zugang zum Heiligtum verschaffst. Alles klar. In Ordnung. Gut. Ich muss weiter. Nun gut, geh. Ja, jo. Aber... Vergiss nicht unsere Abmachung. Mein Erfolg und dein Leben hängen davon ab. Ist klar. Und sei auf der Hut. Diese Viecher sind nicht so dumm, wie sie aussehen. Wer das hier bauen kann, verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Was ist das? Das ist das Herz, hinter dem deine Freunde her sind. Aha. Ist das ein Kristall? Ich weiß nicht, was es ist. Es gibt davon kein zweites in dieser Welt. Dieser Stein ist nicht natürlichen Ursprungs, da bin ich mir sicher. Diese Viecher haben ihn gemacht. Er versorgte ihr Heiligtum und ihre Maschine mit Energie bis... Nun ja, bis ich ihn gestohlen habe. Er ist wunderschön. Und unermesslich kostbar. Doch für keinen Schatz der Welt würde ich ihn hergeben. Mein Sieg ist nahe und du wirst ihn mir verschaffen. Ich kenne dich. Du bist einer von uns und unser Eins sucht immer seinen eigenen Vorteil. Das macht dich berechenbar. <lacht> ja, abwarten, du stinke Gnome. Jetzt 
müssen wir also irgendwie in den Maschinenraum. <lacht> Kennst du das Gefühl, wenn man etwas unbedingt besitzen muss? Wenn du alle Vernunft beiseite schiebst und nur noch für diese, diese eine Sache lebst? Oh. Ja, es ist wie Liebe. Komm, kleiner Freund, wir müssen ein Herz erobern. <lacht> okay, schwarze Wache, was müssen wir tun, um hier zu arbeiten? Die Frage ist, ob er schon verrückt war und deswegen zur Schattenarmee gegangen ist. Oder ob die Schattenarmee ihn verrückt gemacht hat. So oder so, ich spreche nur mit ihm, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Okay, dann gehen wir noch mal runter und fahren nach dem Bolzen. Nur für Crewmitglieder! Raus! Ich war beim Unkus. Er hat gesagt, ich soll mir hier einen Dampfmaschinenkolben rausholen. Der Chef schenkt dir einen Dampfmaschinenkolben? Das glaubst du doch selbst nicht! Geh rüber und frag ihn. Hm, naja, wird schon seine Richtigkeit haben. <lacht> Warte. Hm. Okay, worauf soll ich warten? Hier! Und schließ die Tür hinter dir! Herzlichen Dank. Ich habe den Kolben. Das hätte ich mir deutlich komplizierter vorgestellt. Na, auch nicht schlecht. Aber wir werden wahrscheinlich noch öfter rein müssen. Denn wir wollen ja auch das Herz stehlen. Hier haben wir die Dampfmaschinenkolben. Ich habe den Kolben für die Dampfmaschine organisiert. Sehr gut. Damit habt ihr alles, was ihr braucht, oder? Ja, bald fertig. Großartig, dann werde ich euch mal euer Herz besorgen. Guter Freund. Seid ihr da mal nicht zu sicher? Ja. Nate ist ein Arschloch um drei. Hm. Wenn ich den Kristall stehlen will, müsste ich mich am besten überall im U-Boot frei bewegen können. Auch im Maschinenraum. Auch wenn es mir widerstrebt. Vielleicht gehe ich doch noch zur Armee. <lacht> Hi! Hm? Sag mal, könnte ich vielleicht bei euch anheuern? Tut mir leid, wir sind komplett! Das glaube ich nicht. Die Wache dort drüben hat sich verdrückt. Dieser Lump! Naja, wird schon wiederkommen. Sie kommen alle wieder. <lacht> Wieso das? Der Chef hat fliegende Affen, die er Fahnenflüchtigen hinterher schickt. Wenn diese Affen sich finden, ist es... Ja, lassen wir das. Ich sag nur, Bananen, Dramatikbuch und gelbe Gummibäume. Du weißt, was ich meine. Nicht die Bohne. Was ist nun mit dem Job? Wir werden ihn ausschreiben. <lacht> Na toll, aber ich bin doch. Wieso willst du den Job ausschreiben? Ich bin hier und ich will den Job. Das mag ja sein. Aber wer sagt mir, dass du der qualifizierteste Bewerber bist? <lacht> hier ist sonst niemand. Woher sollten Interessenten auch vom Jobangebot wissen? <lacht> Moment, das haben wir gleich. Oh mein Gott. Bürokratie. <lacht> Die Schattenarmee gibt bekannt, ab sofort werden folgende Stellen ausgeschrieben. Einmal schwarze Wache, männlich. Okay, wir sind männlich und wir wollen eine schwarze Wache werden, also bewerben wir uns. Hi! Hm? Wegen der Stellenausschreibung. Um welche Stelle bewerben Sie sich? <lacht> ich bewerbe mich um die einzige Stelle, die zurzeit ausgeschrieben wird. Sehr schön. Sehen Sie bitte eine Nummer. Was? Eine... Ups, mein Fehler. Was nun noch? Nee, Aber... Sehen Sie bitte eine Nummer und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Aber... Wurden Sie schon ausgerufen? 
Oh mein Gott. Es lebe die Bürokratie. Weit weg. Auf ja. einer einsamen Insel. <lacht> es ist die Nummer eins. Glück muss man haben. Ja. Eins. Und? Ruf sein Bad mal auf. Ah. Und sag schon eins. Hi. Hm. Ich habe die Nummer eins gezogen. Das ist schön. Wurden Sie schon aufgerufen? Nein, aber... Warten Sie bitte, bis Ihre Nummer aufgerufen wurde. Mir reicht's. Wegtreten. Nummer eins. Die Nummer eins, bitte. Die Nummer Einmal. eins, äh, hier, das äh, bin ich. Ah, sehr gut. Sind Sie wegen der Stellenausschreibung hier? Mhm. Schön. Dann wollen wir mal schauen, ob Sie ein geeigneter Kandidat sind. Ich stelle Ihnen nun einige Fragen, die Sie mir wahrheitsgemäß beantworten müssen. Okay. Dieser Eignungstest ist entscheidend für Ihre zukünftige Karriere. Und wenn ich durchfalle? Sie können es gerne mehrfach versuchen. Wir hier bei der Schattenarmee glauben an die zweite Chance. Okay. Zumindest bis Sie einmal eingetreten sind. <lacht> okay. Oh, nicht schlecht. Dann wollen wir mal. Stellen Sie sich vor, Ihre Familie wird von einem Wahnsinnigen mit einer Breitaxt bedroht. Sie haben eine Flinte in der Hand. Was tun Sie? Äh, mal schauen, ich schieße den Wahnsinn. Ich lasse ihn meine Schwiegermutter schlagen, dann erschieße ich ihn. Ich tue nichts, weil ich nichts an, weil ich nicht an Waffen glaube. Ach, wir nehmen das Erste. Ich nutze die zweite. Gelegenheit und lasse meine Schwiegermutter von ihm umbringen. Dann erschieße ich ihn und bin der Held des Tages. <lacht> Sehr clever. Gefällt mir. Ein Goblin hat eine nicht unerhebliche Menge Schwarzpulver in einer Menschenstadt versteckt. Er wurde von der Stadtwache gefangen genommen und Sie leiten das Verhör. Was tun Sie? Hey, ich presse aus dem Haus, wo Sie das Schwarzpulver befinden. Ich befreie ihn, töte ihn die Stadtwache und verlasse das Stellen wirklich die Stadt. Ich behaupte, ich wüsste, wo das Schwarzpulver verborgen ist und lasse mich für diese Information fürstlich belohnen. Ähm Ach, ich befreie ihn. Natürlich befreie ich ihn und versuche ihn aus der Stadt zu bringen. Ganz recht. Vielleicht gelingt ihm so ein Kuh ein zweites Mal. Und wenn wir Glück haben, können wir auf dem Weg nach draußen noch ein paar Stadtwachen kennen. Hm, du bist schon in Ordnung. Sie beobachten, wie ein Kleinkind zufrieden einen Lutscher schlägt. Was tun Sie? Ich freue mich, dass kleine Kinder sich für die einfachen Dinge des Lebens begeistern können. Ich lasse das Kind den Lutscher essen. Es wird schon sehen, was es davon hat. Ich stehe den Lutscher und genieße das Geschrei. Wir nehmen das ja, Zweite. Ich beobachte das Kind im Verborgenen, reibe mir die Hände und lache irre. So etwa. <lacht> Warum? All der Zucker, die Karies, keinerlei Nährstoffe. Das Kind wird sich zu einem verweichlichten, dicklichen Saftsack entwickeln. Und wir haben gewonnen. <lacht> <lacht> Ein wahrhaft teuflischer Plan! <lacht> Zählen wir mal zusammen! Und halt gebunden. Sie sind wirklich fies, junger Mann! Sie haben das Zeug dazu, eine gute schwarze Wache zu werden! Toll! Ähm, danke, Sir. Dann bin ich jetzt also eingestellt? So schnell geht das nicht! Zunächst müssen Sie ein sechsmonatiges Betriebspraktikum absolvieren! Unentgeltlich, versteht sich! War oh, ja klar! Darf ich mich als Praktikant frei im U-Boot bewegen? Natürlich nicht. Du bist nur ein Praktikant. Mist. Was ist dann mein Job? Latrinendienst zum Beispiel. Und Kaffee kochen im Maschinenraum. Na, wenn das so ist, nehme ich natürlich an. Willkommen im Team. Wir sind eine große Familie. Und jetzt wegtreten! <lacht> so schnell kann man eingestellt werden. <lacht> aber auch schön. Ach, ich wusste ja immer, dass ich fies bin, aber... Dass ich jetzt sogar so ehrenhaft eingestellt werde, deswegen also. Ist doch schön. Auf ruhig um. Zutritt nur für Crewmitglieder. Ich bin Crewmitglied. Naja, Praktikant. Ein Praktikant hat im Maschinenraum nichts zu suchen. Ist das dann nicht die Kaffeemaschine? Hm, also gut. <lacht> Geh noch mal kurz raus. Ich, ich rufe dich dann. Äh, okay. Okay. Was soll das werden? Ja, du kannst reinkommen. 
Okay. Gibt es hier etwa irgendwelche Geheimnisse? Kümmere dich um deinen Kram. Ich habe zu tun. Okay. Schön für dich. Reinigungsbenzin. Wir reinigen das Fenster. Mit Reinigungsbenzin allein ist das nicht getan. Ich brauche noch etwas zum Wischen. Okay. Das Rohr scheint durchs ganze Schiff zu führen. Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Doch es sieht aus, als sei es leer. Hier ist ein Ein... Okay. Ach, hier ist ein Hebel. Ein Hebel? Hm. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Deswegen sollte ich ihn unbedingt mal ausprobieren. Na, benutz ihn doch. Was fällt dir ein, elender Praktikant? Okay. Ich wollte nicht. Du fasst hier nichts an! Verstanden? Entschuldigung. Ein ziemlich gewaltiges Torpedorohr. Kaliber 3000, schätze ich. Ein ziemlich gewaltiges... Okay, okay. Mein Arbeitsplatz. Der Maschinist hat kein sonniges Gemüt, aber wer wird ihm das verdenken? Das hier ist mit Sicherheit der schäbigste Job an Bord. Ich frage mich, was er immer versteckt, wenn ich reinkomme. Ich glaube, er hat Geheimnisse vor mir. Ja, recht.